የኮሮና ቫይረስ በአግራችን ከመከሰቱ በፊትም ሆነ ከተከሰተ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የጤና ሚኒስትር የበሽታውን ስርጭት ለማስቆም የሚቻለውን ሁሉ ያደረገ መሆኑ ይታወቃል። በክምናው ዙሪያ በሽታው ሊኖርባቸው የሚችሉ ሰዎችን በመለየትና አስፈላጊውን ምርመራና ህክምና ከማድረግ ጀምሮ በአጠቃላይ የስርጭቱን ሁኔታ ለመገደብ እና ለመቆጣጠር ትምርት ቤቶችን ከመዝጋት ጀምሮ የመንግስት ስራን ከመቀነስ አላስፈለጊ እንቅስቃሴዎችን ከመገደብና በተለያየ ሁኔታ ወደ ሀገር የሚገቡ ሰዎችን አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ የማስገባት በረራዎችን የመቀነስና የመንገድ የየብስ በሮችን ከመዝጋት እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ ምርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል እነዚህም ለቫይረሱ ስርጭት ለመገደብ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖራቸው ቢሆኑም አሁንም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ነው በዛሬው ለት የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ሞት በኢትዮጵያ መመዝገቡን ሲገልጽ እጅግ በሀዘን ነው እኚ በዛሬው ለት ህይወታቸው ያለፈው ግለሰብ የ60 አመት ሴት ሲሆኑ የፈረንሳይ ሀገር ጉዞ የነበራቸውና የኮቪድ 19 ህመም ስሜቶች በማሳየታቸው መጋቢት 19 በካ ኮተብ የሆስፒታል ገብተው ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋገጠ በኋላ የህክምና ክትትል ሲያደርጉ ቆይተዋል የነበራቸው ሁኔታ በጥቂት ቀና ቱ ስለተባባሰ መጋቢት 22 ላይ በጽኑ ህመማን ክፍል የመተንፈሻ አካል ድጋፍ ወይም ቬንቲሌተር ላይ ተደርገው የህክምና ክትትል ሲደረግላቸው ቢቆይም በዛሬው ለጠዋት መጋቢት 27 ህይወታቸው አልፏል ይህ ሞት ለኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቢሆንም በአጎራችን አፍሪካ እስከ ዛሬው ለት 334 ሰዎች ሞተዋል ስከዛሬው ድረስ በመላው ዓለም በኮቪድ 19 ምክንያት ወደ 65ሺ የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል እንደ ሀገር ዛሬ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋገጡት አምስት ሰዎች ጋር ባሁን ሰዓት 43 ሰዎች በበሽታው የተያዙ ሲሆን አንድ ግለሰብ አሁንም በጽኑ ህመማን ውስጥ እየታከሙ ይገኛሉ። ይህ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ብዙዎችን እንዳይጎዳ ስርጭቱንም ለመቆጣጠር ጤና ሚኒስትርና መንግስት በሌሎችም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ሲሆን ጥረቱም የሚቀጥል ቢሆንም ስርጭቱን ለመገደብ የማህበረሰብ ሚና ከፍተኛ ከመሆኑ አቋያ እየተሰጡ ያሉትን በርካታ ማሳሰቢያዎች ከመተግበርና እነዚህን ችግር ከመቆጣጠር አቋያ ግን ዛሬም ብዙ ችግሮች እየታዩ ይገኛሉ። አሁንም የሚሰጡትን ማሳሰቢያዎች የሚታይ በተመለከተ የሚታዩት እንቅስቃሴዎች አሁን ያለውን ችግር የማያገናዝብና ካለው ሁኔታ ጋር አብሮ የማይሄድ ነው። በተለይም እንቅስቃሴዎችን በገበያ ቦታዎች በእምነት ቦታዎች ትራንስፖርት ቦታዎችና በርካታ በከተማው ሁኔታ ስናየው ዛሬም በሌሎች የደረሰው የበሽታ መስፋፋትና ሞት እዚ የማይደርስም የሚል እንደምታ ያለው እንቅስቃሴ እንደሆነ ያሳያል ስለዚህ አሁንም አሁንም ደግመን ማሳሰብ ምንፈልገው ይህን በሽታ መቆጣጠርና ስርጭቱን መገደብ በርካታዎችንም ህይወት መቅጠፍ እንዳይችል ማድረግ የምንችለው የሚሰጡትን ማሳሰቢያዎች በመተግበር አሁንም ርቀታችንን የያንዳንዳችን በመጠበቅ ባልታጠበ እጅ ፊታችንን አፍንጫፋችንን አለመንካት የመም ስሜት ሲኖረን አፍናፍ የመም ስሜት ሲኖረን በተለይ አፍና አፍንጫችንን በመሸፈን የሚሰጡትን በርካታ ማሳሰቢያዎች በጤና ሚኒስቴር በመንግስት የሚወጡትን ማሳሰቢያዎችን በመተግበር ከምን ግዚኦም የበለጠ ጥንቃቄ በማድረግ ራሳችንን ቤተሰባችንንና ማህበረሰባችንን እንድንጠብቅ ይያልኩ በዛሬው ለት ህይወታቸውን ስላጡት ሟች ቤተሰቦችና ወዳጆች በራሴና በጤና ሚኒስቴር በጠቅላላ በመንግስትም ስም መጽናናትን ከልብ መኛለሁ አመሰግናለሁ